Obecní louku u Kostky v Bulharech první květnovou sobotu zaplnili sekáči ze všech koutů Jižní Moravy, aby poměřili síly ve tříminutovém kosení trávy. Nebyl to ale obyčejný závod, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale tradiční mužácké kosení louky, kdy sekáčům k práci zpívali jejich kolegové a kolegyně z jednotlivých mužských a ženských zborů z Bulhar, Břeclavy, Vnorov, Ladné, Přibic a Chrlic. Dneska máme 13. kosení louky. A jak kdy ta tradice vůbec začala? Víte co, začalo to tak, jak všechny dobré akce ve sklepě. Založili jsme, nebo tehdy jsme se sešli ve sklepě, popili jsme a dostali jsme takový nápad založit mužský sbor Pulgarčany. A protože při pití vína se vždycky ulehnou ty nejlepší nápady, tak jsme založili tady to prostě to kosení luky. Nikdy to tady nebylo na okrese a tak jsme si začali aspoň mít. Takže to bylo v podstatě hned při začátku sboru? Jo. Při tom začátku my jsme vznikli snad někdy v létě nebo tak nějak, no a ten další rok už jsme kosili. Jak se vám daří oslovovat další sbory, mají zájem? Jo, určitě. Jo, tady když, se, když oslovujeme sbory, tak nikdo s tím nemá problém, že by nechtěl přijet. Všichni to hodnotí velmi kladně tady tuto akci jo, a těší se sem. A umí to? Já si myslím, že umí. <laughs> Pijeme všichni zdatně. Jo, to kosení je taky dobré, ano, a já si myslím, že to, tady tato akce je vždycky taková dobrá, sluníčko nás svítí, muchy se honí kolem záchoda, je to pěkné. Jaký je vůbec teda ten program, co, co se hodnotí, jak to probíhá? Tak dnes je celkem 8 souborů i s národopisným souborem Hrozének, který jsme se rozhodli, že bude taky kosit, takže jich máme celkem 8. No a ráno v 9 hodin začínáme, z každého souboru je jeden, který kosí, kosí celkem 3 minuty, hodnotíme délku pokosu a také výšku stébla. No a pak se to vyhodnotí, teď tak počítám za půl hodinky a pak bude volná zábava. Podle obdivných hlasů většiny přihlížejících předvedl nejlepší techniku a tím i nejnižší výšku stébla Tomáš Šlipnický, který kosil hned dvakrát. Poprvé za domácí pulgárčany a nakonec i za děti ze souboru hrozének. Kvůli zdravotnímu omezení ale nenakosil potřebné metry, i tak si ale vysoutěžil krásné třetí místo. Začali jsme trošičku později a trava už byla suchá i teď nakonec, takže to bylo trošku těžší. Kdy je nejlepší začít kosit? Tak úplně ideální by to bylo tak kolem páté hodiny ráno, kdy je tráva vlhká, kdy dobře potom se zařízává to, to stéblo mokré. A jaká je ta správná technika kosení? Tak to je hlavně čas, jo? musí se hodně, hodně člověk tomu věnovat a dlouho to trvá. Nastavřejmě správná technika je v tom, aby ta kosa se nezvedala. Musí ležet na zemi, musí klouzat po té trávě a potom pěkně to z té se řízne. Jaká je ta příprava před samotným kosením? Ta je taky celkem náročná, protože kosa se musí nejdříve nakout, takzvaně naklepat, kdy se vlastně kladívkem to ostří, stenčí natolik, aby bylo dobře brousitelné, no a pak už se přebrušuje. A potom nakonec úplně při kosení se používá jemný kámen, který to jenom tak jako dohlazuje to ostří. Skvěle se dařilo také sekáči Pavlovi Šumpelovi z Přibic. Jeho kosa, kterou zdědil po svém dědečkovi, si ve třech minutách prorazila nejdelší trasu vysokou trávou. Co to máte za kosu? Dobrý den. Kosa. Kosa je podědový a myslím si, že pochází z Ruska. Takže je hodně tvrdá. A, a, to, a, to, a to držadlo? A to držadlo je zase po otcovi. My jsme takový velcí chlapi a nám to dřevěný se vždycky lámalo. Tak říkal tata, musíme myslet něco jiného a zkroutili jsme trošku trubku. Takže homemade? Ne, ne, koupil to někde, to byla legrace. Nevím, kde to koupil, prostě to koupil a aby se to dobře drží a, a je to lehké, prostě je to fajn. No jde vidět, že jsem asi kosilo dobře, protože jste nakosil takový lán docela. No, snažil jsem se trošku, jak ne do kvality, tak do kvantity. Máte praxi? Kosím rád, mám to rád, jo. Mezi těma všema křovinákama, tak tohle to prostě nedělá rámus, nemá to emise. 
jo, a může člověk osit klidně v neděli, nikoho to neobtěžuje. Obluj! Karličko! Nejen svýma výstavníma nohama, ale také uměním s kosou porotu ohromila Karlička, reprezentantka ženského sboru Spinex v Norov. Právem si tak vysekala první místo na pomyslných stupincích vítězů. Jak se vám dneska kosilo? No tak nebylo to špatné, už je, to, už je trošku slunko výš, takže ta tráva taková není, není moc rostná. Jako horší, no a je tam taková ta tráva, která se trošku horší seče, ale tak jako je to, chce to ostrů kosu. A máte v tom praxi? V poslední době moc ne už, ale jako začínal jsem jako kluk od 13 roku, sec, takže, takže ano, nějakou praxi mám. Paní Homlová říkala, že máte nejkrásnější nohy tady. No, nevím, jestli tady nejkrásnější nohy, ale svého času, když jsem chodil do souboru Radošov, tak jsem vyhrál soutěž o nej, nejkrásnější mužské nohy. Jako opravdu. <laughs> no. A potom jsme měli v souboru Spinek soutěž a předehnal mě jeden pán, ale to bylo nečestné, protože on měl pančocháče. Takže <laughs> a vy nemáte dneska? Ukažte. Nemám, ne, ne. Já mám normálně, mám naholo nohy. <laughs> A e, předpokládáte, že vyhrajete? Já jsem nedošel, nedošel jako s tím, že vyhraju. Jako, e, chceme si trošku povyrazit. To, že kosa patří do rukou nejen mužům, dokázala už po několikáté Dagmar Malinová z All Stars Břeclav. Ta si za mohutného povzbuzování prorazila cestu loukou a jako jediná zástupkyně něžného pohlaví získala od porodců zvláštní cenu. Bylo vidět, že kosení provází celým životem. Špatně se sekalo, protože je už vysoká hodina a ta tráva je suchá, ohýbá se. Je, je to ale je to vidět jako u všech, těší mě, že mají všichni stejné podmínky. No ale vy jste stejně jako dobrá. No, jako dobrá nevím, ale trému mám, jsou z toho nervózní. Kor ještě, když vám za zádama stojí takový ti, co vás pouzbuzují nevhodnými vtipy. Kdy jste s tím začala? Tak je to taková součást, jako už od mladá, protože že jo, kosa, srb, zahradnické nůžky, motika, základní vybavení tedy k dennímu jako programu, že? Naší generace, no. Kdo vám chystá kosu? Chystáte si ji sama? Tam si sama, to mě chystá kamarád Moraskem Žižkově, úplně ukázkově. Na kůl, na kůl nabrousil, nabrousil, vyspravil. Moje jako sama skoro 100 let, takže mám k ní citový vztah. Ten nejlepší si z Bulhar odnesl zlatý pohár a titul nejlepšího sekáče. No a vyhrála to ta s těma nejkrásnějšíma nohama Karlička! Na závěr si všechny sbory společně zaspívali a sobotní slunečné odpoledne mohlo pokračovat zábavou s cymbálovou muzikou.